Number two. Be careful because uh, some people have chosen uh, aren't they. When you have there, so uh, it's written or it's still the same. There is, isn't there. There are, aren't there. Uh, but if you have these or those, so both of them change into they. So if we have uh, they are um, expensive cars, for example. So the question tag is aren't they? But there is or there are, it uh, stays the same. Aren't there or isn't there? Mm, so we have Fadi. she comes so yeah, this is easy it comes to present simple so the question tag is doesn't she still fairy Uh, yeah, a lot of people have chosen, a four have chosen, doesn't, uh, yani, how come, how come, and uh, you, you don't have cuts with us. So cut, in the infinitive, the passive cut is cut, and the pp also is cut. Here, it doesn't end with us, so um, this is past simple. Uh, so the sentence is in the past, and here you have rarely, so this used as a negative word. So uh, the sentence is negative, so the question tag is positive, so did he. Mm, Yasin. Okay, uh, next question. Uh, any, uh, the answer is happy in dreaming, and so and the, the second part is came. Um, of course, the first uh, the first choice will have been dreaming and came. So this is future and past symbol. So it can't be uh, because I can't have two uh, tenses, one in the future and one in the past in the same sentence. So this can't be. And number C. Uh, is raining and uh, come. Uh, you have keyword which is poor three hours. So in this case, must be uh, continuous. So in this case, past to perfect continuous. And the second part is K. Mm, Yasin is still in one. No sorry. First, so this is a uh, report speech, and did you sleep well? So this is past symbol, so we'll change it into past perfect. So had uh, he had slept. 
uh, he slipped this is pulse symbol and it can be used by the way and you can the pulse symbol can stay the same in certain cases like in the second F conditional or um, when you have uh, what's uh, after wish or if only uh, in this case is the post symbol can stay because if you have post symbol and post perfect in the choices uh, you need to choose the post perfect so you're seeing is it still number one Um, of course, uh, this is also what are you look looking for? So this is present continuous. So uh, we use uh, past continuous, and be careful because any after what or if or whether we must use the subject so she was mm, Yasin still number one hello what's up are you on uh yeah Uh, I lost the key of my room. She said that. So this is possible also. So post perfect. Um, but be careful. And because here we have an answer number. Uh, the blue one. She had lost the key of my room. The pronoun uh, my is uh, changed into her room because uh, she. Uh, but if the sentence I lost the key of your room. She said that she had lost the key of my room in this case it is right but the right answer is um, she had lost the key of her room um, اه كده سامع كويس طيب تمام هو انا بس انا عايز اعرف ازاي اخش يعني انا عندي برنامج كهوت على الموبايل بس هنستناه بص في عندك كده انا هيبان عندك كده ايه كهوت دوت اي تي اكتب كهوت دوت اي تي مش البرنامج على النت انت لو المنزل الاب على الموبايل ماشي مش منزل ادخل كده على اي جوجل كده او حاجه عندك واكتب بس كهوت دوت اي تي <تصفيق> هيطلب منك الكود هتدخل الكود اللي تحت ده اللي هو خمسة ثلاثة ثمانية زيرو ثمانية ستة اطلب منك اسم طبعا دخل اي اسم او دخل اسمك ايه يا مستر نعم موجود تحت ده اه اللي هو 5380086 ده تمام يلا نكمل شباب ما زال ياسين في الصدارة الناس تشد حالها شوية كده فادي أحمد مؤمن حسين ربنا الناس راحت فين يعني 
of course, and this is easy. Don't enter the room. He entered here. So this is an imperative and an imperative. If you have an infinitive, you use two plus infinitive. If you have don't, use not to. So don't enter the room. He ordered her not to enter the room. Mm -hmm. I see in, okay. Yani, be careful because the sentence he said that so said this is post so the, the rest of the sentence will be uh, in the post number one his friend is learning English so this is present so it can't be number two his car was stolen a few weeks ago ago becomes or we change ago into before so if you'd like to use this sentence so his car had been stolen a few weeks before so the blue one is not right. Uh, number C, our classroom will be clean tomorrow. So you have tomorrow and it should become the following day or the next day or the, the day after. And of course also will become wood. So our classroom would be cleaned the following day or the next day or the day after. And so the last one is the right one. He said that we were going to the post office because this is uh, in the post. Mm, also, be careful. Of course, the manager asks us, so this is prison. So in this case, we don't change the tenses. So if Mr. Smith would be busy next day, so I choose this if the manager asks it. Number two, the same thing, happy, and also you have, uh, you have yesterday. And uh, um, uh, if Mr. Smith will be busy at 11 tomorrow, so this is the right one. The last one, uh, ask is the secretary will Mr. Smith uh, be busy at 11? This is still the form of a question, so it can't uh, be right. Mm -hmm. People are coming closer to you, Yasin. So the police officer asked us, number one, are we going? This can't be because we change it from the form of a question to the form of a statement. Uh, number two, F, could we stop? We said that after F or whether or the WH word, we must use the subject because we change from the form of a question to the form of a statement. 
So the police officer asked us if we could stop at the traffic light. So this is right. Um, the fourth one, the police officer asked us whether we speak English. So ask it, so this is past. So in this case, speak should be uh, in, the, uh, in the past simple or past perfect. So whether we spoke English, in this case, it is right. So the last one or uh, the, the right one is uh, the police officer asked us where we were going because this is the um, past and at the same time the right one. And here we have where followed by we subject and then uh, past continuous. <laughs> this is a, a easy. جين بصوا شباب الفكره كلها في الـ في الريبورتس سبيتش انت عندك ادال كوسشن وير دو ليف دايما على طول احنا بنغير في الريبورت سبيتش من شكل السؤال الى شكل الجمله الخبريه العاديه خالص يبقى انا عندي اداه استفهام بستخدمها طبعا لو السؤال بتاعي في الريبورت سبيتش بادئ بالدبليو اتش وورد أو لو كان السؤال بدأ بـ any helping verb أو auxiliary verb do, does, did, is أيا كان يعني يعني آخر معنى هل يبقى أنا في الحالة ديت كده برضه باستخدام if أو whether يبقى أنا عندي where if whether لابد إن أنا أستخدم بعديهم الـ subject لازم أحول من شكل سؤال إلى شكل جملة خبرية عادية خالص يبقى الاختيار الأولاني where do I live ما زال عندي helping verb يبقى ده كده ما ينفعش بنفس الطريقة did I live يعني مستر مو ده بوستو بس ما زال شكل سؤال يبقى بالتالي ده كده ما ينفعش خالص طب يبقى انا عندي اما اي هاد ليفد اور اي ليفد بوث اوف ذيم انت بوست ارجع بقى شكل السؤال اللي عندك انت عندك وير دو يو ليف ذيس از بريزنت سمبل سو وي تشينج فروم بريزنت انتو بوست سو بريزنت سمبل بيكمز بوست سمبل يبقى اي ليفد لو السؤال بقى كان وير ديد يو ليف يبقى في الحاله ديت كده الانسر بتاعتي هتبقى اي هاد ليفد Let's track it. طبعا ده سهل خالص بقى يعني whose birthday يبقى uh, is it هتبقى it حول تنس من present to past يبقى it was He says, what do the pupils study? He asks. 
خلي بالك انت عندك هنا ask is present or say is present يبقى كده التنسز بتاعتك زي ما هي مفيش اي تغيير خالص what do the pupils study this is present simple so it stays the same present simple بس التشينج اللي بيحصل انك بتخل بتغير من شكل سؤال لشكل جمله خبريه عاديه يبقى what do اعمل cross to do what the pupils study زي ما هي انما what the pupils study دي صح بط. امتى بقى لو كان كده he asked he asked what the pupils study بس لو عندك بقى الفعل القلدة في ال present ask is say is promise uh, tell whatever يعني ايه كان الverb او لو مثلا عندك uh, الكلام اتقال من فترة قليلة يعني مثلا كده you have keywords like a short time ago or a moment uh, ago في الحالة ده كده ال tenses بتاعتك بتبقى زي ما هي لو اللي جوه الكوتيشن ماركتس ده كده اتس بروسس فاكتس برضو يبقى زي ما هو كده ما فيش فيه اي تغيير خالص لو كمان مثلا عندك الادفيربس اوف تايم يعني مثلا تومورو يستدي ناو الحاجات دي كده زي ما هي يبقى في الحاله ديت كده اللزمنا بتاعتك بتفضل زي ما هي بدون تغيير ايه يا سين ايش السلام عليكم برافو عليك يا ياسين الناس تشد حالها شويه كده Ah, bravo. The same thing I wondered. This is a question. تاني الاختيار الأخير ده في حد مختار لو الأخضر. If the train will, the will, will ده كده لسه ما زال present. نمن نمن تعمق. Wondered. This is past. أنت لازم كده هيبقى في past. طبعا برافو عليكم بس في واحد مختار ليا ان بروان ذي تيل ذي تيل اس ذي ذات ذي وير نوت هيرينج يعني تيل بريزنت وير ذا باست ثانيا انت عندك هنا في فور مور ذان اير يبقى في الحاله كده لازم وبشكل اساسي يبقى في يعني حاجه من بيرفكت تنسز سواء كان بريزنت بيرفكت او باست بيرفكت او عشان في في كلمه فور في بعدها يعني uh, طول فترة. يبقى they told this is past and hadn't heard so this is also past. تمام مؤمن طالع كده بقوة.
برافو عليكم طبعا احنا زي ما قلنا بس ان كلمه اجو بيكمز بي فورس اند ذس از بار سمبل سو ات از بار بيرفكت شي اسكت هير اف شي وركت ات ا فاكتوري فور 3 ييرز لي كلمه فور 3 ييرز اصلا ما فيش عندك اصلا في الكلاس بتاع كلمه فور على اي اساس اخترت كلمه فور 3 ييرز برافو عليكم And the passive, active or passive. Uh, many magnificent palaces and museums, especially in our city, lately. Uh, you have a keyword which is lately. So lately, uh, this is a keyword to the present perfect, and the sentence is passive. So have been built. طبعا هي ايت everything that was left ايت past يبقى في الحلقه ديت كده الكلام كله هيبقى في الباست يبقى uh, was left طيب هي left ينفع صح اختار left but يعني if I don't have the relative word or, or uh, that هي ايت everything left on the set شادي جايب او طبعا you can't come in this is and she is being interviewed ما ينفعش تدخل دلوقتي يبقى معنى كده she is doing something at the moment so this must be present uh, continuous and it is passive of course so it's being interviewed خلي بالك يا سين الناس جايه وراك بسرعه هنقول تاني كده يعني this is a very important question and a lot of students uh, يعني 
um, answer it in a wrong way. A lot of books spaced by this writer have been read all over the world. Uh, are translated, or were translated, or have been translated, were translated. يعني خلي بالكوا عشان هي ترانزليتد هنا ده مش باس سمبل ولا حاجه الجمله بتاعتك اصلا الجزء الاول باسيف يعني الوت اوف بوكس الكتب المفروض التي ترجمت من قبل الكاتب ده كده يعني تقرا حول العالم فالجزء الاول الوت اوف بوكس المفروض هيبقى فيه ريليتيف كلوز ويتش وبعد ويتش بنفس الطريقه الجزء ده كده بتاع ريليتيف كلوز ده برضه هيبقى باسيف. A lot of books which have been translated or which were translated ايا كان الجزء ده كده. فهنا الجزء ده كده باسيف. فبيقول والله كده انا عندي اوبشن ان انا اما اقول الريليتيف كلوز بتاعتي في الجمله بتاعتي باسيف زي ما هي. A lot of books which were translated by this writer have been read all over the world. This is uh, يعني oh. right. نمبر 2 بقى ممكن اعمل ايه؟ يقول لي بقى يعني I have the option to cross the relative pronoun and cross the verb to be and if the sentence is passive use the pp directly. A lot of books translated by this writer. اه يا مستر زي حضرتك السؤال اللي كنت كان جه قبل كده قلت لو ما كانش فيه ذات كنا نختار ليفت. بالظبط الله ينور عليك. طيب لو السنتنس بقى مثلا is active بعمل ايه؟ use verb plus ing على طول. يبقى لو السنتنس باسيف يوز ذا بي بي لو السنتنس بتاعتك اكتف يوز فيرب بلس اي ان جي يعني مثلا مثال نقول مثلا كده ايه ذا سكرتري هو وركس فور ماي فاذر از فيري انتليجنت ذا سكرتري هو وركس سو الجمله بتاعتي اكتف عاديه خالص وذا بريزنت سمبل يبقى كروس ذا ريليتيف بروناون الفيرب بتاعك رجعه للانفينيتيف وحط فيه اي ان جي. The secretary working uh, for my father is very intelligent. طيب um, يعني let's continue. اوكي. تاني خلي بالنا Great expectations is faced by Charles Dickens أنا محتاجك تفرق أو تركز جدا جدا علشان أنت عندك uh, great يعني the first letter is capital تمام عشان ده يعني this is the beginning of the sentence طب كلمة expectations مالها دي بقى دي capital برضه oh. يبقى معنى كده أن أنا great expectations هنا كده I mean the story or the book itself يبقى في الحالة ده هيت كده singular ده singular يبقى was written was written بنفس الطريقه last Monday I received a telegram uh, by my sister and I can't have two mean verbs I can't have received a telegram and at the same time was sent ما ينفعش يبقى في عندي فعلين ابدا في الجمله يبقى last Monday I received a telegram يا اما تقول بقى which uh, which was written by or which was sent by احذف which احذف verb to be واستخدم ال pp على طول يبقى pp على اوكي اه بالنا قوي من السنتنس دي
طيب في حاجه في الباسيف اسمها الكوزيتيف ايه الكوزيتيف ده كده ده ان احنا بنستخدم بنجيب كلمه هاف اور جيت بلس سمثينج اند ذن ذا بي بي دايركتلي وي دونت يوز ذا بن تمام يبقى هاف اور جيت وطبعا الاثنين بيبقوا في اي تنس present simple past simple future ايا كان have or mm. get plus something plus the pp directly على طول so the manager mm. has his emails written by his secretary طيب مثلا if i'd like to make the sentence active لو عايز اخلي الجمله دي اكتف اقولها ازاي had written his emails يعني اقول الجمله ازاي كلها the secretary wrote uh, the manager's emails طيب امال فين كلمه هاف في الموضوع يا فادي ما انا عايز استخدم لازم اخلي كلمة هاد موجودة زي ما هي. The secretary had written. طب ده كده اصلا باست بيرفكت انما هنا السنتنس بتاعي ده كده باست سمبل. طيب يبقى السنتنس بتاعي has written. اقول هتبقى ايه؟ The secretary has written. Has written ده كده بريزنت بيرفكت انما كده السنتنس السنتنس بتاعتي هنا the manager had his emails written by طب السنتنس هنا اولا دي كده الدالتنس بتاعها ايه؟ هتبقى the secret the secretary wrote the emails لا لا يبقى في الحاله ديت كده كان هيبقى the email was written السنتنس مكتوبه قدامي هنا كده the manager has his emails written by his secretary التنس هنا ايه؟ the post symbol عشان انت عندك هات طيب لو انا عايز اخليها اكتف بقى بيقول والله كده في حالة الاكتف بنستخدم هاف وبعد كده الصم وان بلس انفينيتيف يبقى the manager had his secretary write his image تاني تاني the manager had his secretary write his emails Right. آه ما هي في الاكتف تاني في الاكتف بنستخدم هاف والشخص سموان بلس انفينيتيف فقط انفينيتيف تمام طب لو عايز استخدم كلمة جيت يبقى بنقول جيت وسموان تو بلس انفينيتيف يبقى the manager got his secretary to write his image يبقى تاني كده هنقول uh, have plus someone plus infinitive get someone to plus infinitive الكلام ده كده في حالة الاكتف طب في حالة الباسيف يبقى have or get plus something plus الp p على طول طيب مثلا مثال تاني اقول كده مثلا ايه uh, the mechanic will fix my, uh, the mechanic uh, و, لا I will have the mechanic fix My car tomorrow. If I will have, and the كلمة have the future symbol عادي خالص. وفي بعد have the mechanic. وبعد كده fix. الجملة بتاعت كده active. I will get the mechanic to fix my car tomorrow. طب لو عايز اخلي الاثنين بس في بعض كده. يبقى في الحالة ده كده I will have or I will get my car to fix it. Fix it. Tomorrow. عايز تقول باي ذا ميكانيك ماشي مش عايز تقول انت ايه تمام طبعا يعني here we have uh, since 1980 so this is present perfect 
على طول يبقى ما ينفعش ان انا استخدم ار كيلت خالص لما استخدم ار كيلت ولا استخدم وير كيلت عندك سنس يبقى ده كده بريزنت بيرفكت الجمله بتاعتك اصلا يبقى هاف بين بيلت ركز وانت بتحل Uh, here are your photos. We get uh, or got them developed at the photographers. Lachtar developed them. Li. I said that they can be the ones who developed them at the, the photographers. يعني ديفلوب هنا معناها مش معناها يطور ديفلوب هنا معناها يحمض يعني تو ميك بيكتشر او تو فيلم اور وات ايفر يعني تمام اه 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 اوكي هنا هنا مش معناها مش احنا اللي حمضنا لا لا ده هي الجمله اصلها وي جوت ذا فوتوغرافر تو ديفلوب ذيم الجمله بتاعتك باسيف طيب يبقى مش وي ديفلوب ذيم طيب نمبر بي وي جوت ذيم ديفلوب ما هي ذيم اللي هي عايده على الفوتوز يبقى الجمله بتاعتك باسيف يبقى كان جوت و something بلس البي بي 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 هاد ذيم ديفلوب بنفس الطريقه كانت هاد ذيم والبي بي يبقى وي جوت ذيم ديفلوب على طول كان اصلها بقى وي جوت ذا فوتوجرافر تو ديفلوب ذيم تمام ماشي الجملة هنا شباب اكتب عشان انا في عندي جيت في عندي سوم وان طيب جيت وسوم وان يبقى في الحالة ديت كده زي ما قلنا يبقى فيه تو بلس انفينيتيف يبقى هي اولويز جيت هيز برافا تو ووش ذا داشز لو انت عشان في اثنين مختارين مختارين ووش لو انت عايز تختار ووش في الحالة ديت كده يبقى يعني اي ماست ريبليس جيت ويز هاف اور هاز هي اولويز هاز His brother wash the dishes, but get plus someone plus two plus infinitive. Would you mind? I get the infinitive or verb plus ing or whatever. تمام يعني mind is followed by verb plus ing what your mind closing the door فادي wonderful she tried to be Mm-hmm. 
طيب خلي بالنا عشان انت في عندك كلمة help لوحدها followed by infinitive or two plus infinitive or uh, followed by with plus noun or in ودايما يعني بعد ان بيبقى في uh, ing يعني uh, I always help my brother with his homework I always help his my brother in doing the homework I always help my brother do the homework or to do the homework ولكن can't help or couldn't help the expression followed by verb plus ing she couldn't help laughing it means يعني she couldn't stop laughing مالكش دعوة ب إي وبي والكلام ده كله خالص، خليك بس لحد فول ستوب. تمام برافو طبعا كده the man who is smoking a cigarette is Tom's cousin نفس الطريقة relative close برضو cross relative pronoun cross verb to be والسنتنس بتاعتي active يبقى على طول use verb plus ing the man smoking a cigarette بس بنفس الطريقة ما ينفعش أقول the man smoked a cigarette is Tom's cousin عشان ما ينفعش يبقى فيه عندنا فعلين أساسيين في الجملة بدون ما يبقى في ريلاتيف كرونا او ريلاتيف وورد تمام شادي قرب جدا ماشي بي كيرفول طيب um, reading the article we began we began uh, discuss began is followed by two plus infinitive or verb plus ing so number one يعني I can see we began discuss so this is wrong uh, number two to read to discuss to read the article يعني I can start the sentence with to read but if it is uh, used as the subject of the sentence to read books something beneficial يبقى to read books ده كله subject وانا عندي is يبقى كده في الحالة ديت كده صح يبقى to read the article طب وبعدين فين ال subject بتاعي فما ينفعش يبقى فيه we began to discuss يبقى دي كده ما تنفعش طيب كده كده ما حدش اختار اخر واحدة علشان after كان لازم يبقى فيه عندي subject after we had read the article we began discussing يبقى having read the article we began discussing طبعا having is followed by the pp ونفس المينينج بتاعها after reading the article or after we had read the article Uh, 
uh, I saw him a newspaper, see uh, and like see and like uh, her and like uh, watch. Verb Z, يعني في بعدها an object. بعد كده بقى في infinitive or plus ing. So I saw him. إما تقول read a newspaper. يا إما I saw him reading a newspaper. بس يبقى في difference في meaning ما بين الاثنين. يعني I saw him reading a newspaper. أنا بس يعني إيه كنت معدي فشفته هو بيقرأ النيوزبيبر يبقى يعني I watch it part of the action جزء من الحدث وليس الحدث كاملا إنما I saw him read a newspaper يبقى since he began reading till he finished or till he finishes reading يبقى أنا كده قاعد بتفرج عليه وشايفه أو أيا كان يبقى لو أنا عندي infinitive يبقى بمعنى كده يرى أو يسمع أو يشاهد أو أيًا كان الحدث كاملًا. لو أنا استخدمت verb plus ing يبقى يرى أو يسمع أو يشاهد جزء من الحدث. يبقى I saw him reading a newspaper. طبعا يعني decided followed by two plus infinitive she decided to go to Spain for her holiday طبعا ده يعني كان يعني اخر سؤال طبعا عندنا فادي نمبر 1 وشادي ياسين وزياد ااا يعني كان يا شباب يعني 